Magandang buhay. Mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ride on sa Panginoong Heso Kristo mula sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao ng Bansang Pilipinas. At gayon din po sa iba't ibang dako ng mga iba't ibang mga bansa sa buong daigdig na ito. Tayo po ay naririto muli para po sa episode 59 ng Ride On Ministry sa pamagitan ng Abang Lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and uh, prayer. Tayo po ay sumandaling uh, manalangin aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na siyang uh, gumising sa amin. Sa umagang ito, at kami o oh, Diyos ay nakadarama. nang kagalakan sapagkat inyong uh, ipinaramdam din sa amin o Diyos ang inyong uh, pagkamalapit. Kaya nga po hayaan po ninyo na sa napakahalagang uh, umagang ito. Na araw po ng uh, May 27, 2020, Merkules, na kami po o Diyos ay muling mabiyayaan ng inyong banal na salita at gayon din po ang inyong pamamatnubay sa amin o Diyos, ang banal na kasi, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang Ride On Ministry ay muling nangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta po ba kayo mga kapatid? Mga kaibigan, mga kababayan at mga ride on sa ating Panginoong Heso Kristo. Kumusta ho ba ang buong maghapon kahapon pagkatapos ng ating ride on ministry at gayon din kumusta naman po ang buong magdamag na inyong pagtulog. Anong oras ba kayo nagising? At sa inyo hubang paggising sa umagang ito ay kapilas ng inyong magagandang mga mukha, ang nakangiting labi, at gayon din ang mga mata na parabang ang kumikislap na mula sa kalangitan at nababanaag sa ating pagkatao. na ang Diyos ay talaga namang suma sa ating lahat. Kaya purihin po natin ang Panginoon at nararapat na siya po ay atin pong purihin sa umagang ito at sabay-sabay po natin awitin ang majesty. Ano po? Embrace. So ex 
sot ni papon hai the name of Jesus magnify come glorify Christ Jesus the King majesty worship his majesty Jesus who died now glorified King of all kings So exalt leap upon high the name of Jesus Magnify come glorify Christ Jesus the King Majesty, worship His majesty, Jesus who died, the glorified King of all kings, Jesus who died, now glorified King of all kings. sa ating Panginoong Diyos at nararapat lamang na everyday we must or we should exalt and magnify the name of the Lord the Jesus Christ deep within our hearts at yan ay kapahayagan ng ating pag-ibig ng ating uh, talaga namang uh, pagsunod sa Diyos na yan na uh, hindi ho nagsasawa na laging uh, sumasa atin at patuloy na nagpapakahayag sa ating mga buhay sa araw-araw at gayon din sa tuwit-tuwin. Kung kanya ng ating pong uh, debosyon sa Araw na ito ay uh, atin pong uh, masusumpungan sa ating patuloy na sinisiris na kabanatang 119 ng The Book of Psalms o Awit na kung saan ay naroon na po tayo sa walong uh, pinakahuling uh, mga talata nito. At uh, nais ko pong uh, basahin sa inyo. Kung hawak niyo po ang uh, inyong uh, Biblia, yan man ay Ilocano, yan man ay Ingles, yan man ay Tagalog, whatever uh, version, ay pwede po kayong sumabay sa pagbasa at kung wala naman kayong hawak sa ngayon ay uh, pakinggan po ninyo ng uh, matalas itong uh, mga salitang ito. Panginoon, tanggapin mo ang daing ko na tulungan. At ayon sa pangako mo, pangunawa ako'y uh, bigyan. Bayaan ng dalangin ko ay dumating sa iyo, O Diyos. Sangayon sa pangako mo, iligtas ang iyong lingkod. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin. Pagkata ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Dahilan sa kautusan ako ngayon ay aawit. Sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Humanda ka sa pagtulong, ito'y aking kailangan. Sapagkat 
Ang susundin ko'y ang utos mong ibinigay. Nasasabi ka ako, Yahweh, sa pangakong pagliligtas na damako sa utos mo ay ang ligaya at galak. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan na ako ng tuntunin mo at aral. Para akong isang tupa na nawala at nawalay. Hanapin mo ang lingkod mo. Ako ngayon ay lapitan. Yamang ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Sa mga talatang ito na naibasa sa ating kalagitnaan. Kung inyo pong matatandaan, Kahapon ang ating pong tinalakay ay ang napakahalagang panawagan upang maligtas, upang maligtas. Nung isang araw iyon, pero kahapon ay ang pagtatalaga sa kautusan ni Yahweh. Pero ngayon ay ang ating pong debosyon ay merong kinalaman sa panalangin upang tulungan. At yan po ay uh, limang series. Ano po? At gayon po ang pasimulan niyan. ang dalangin upang tulungan. Sapagkat yan din ang panalangin natin pong masusumpungan doon sa Kabanatang 120, talatang isa hanggang 7. At gayon din po sa Kabanatang 130, talatang 1 hanggang 8. At gayon din po sa Kabanatang 142, sa mga talatang 1 hanggang 7. At ang araw na ito ay Wednesday, tamang-tama, na ating pong isisiris hanggang sa araw ng Sabado. Kaya pahintulutan mo, O Diyos, na kami po'y pagkalooban ng malalim at malawak na pangunawa. At dumaloy sa aming mga kaisipan at kaibuturan ng aming mga puso. Ang mga salita na nais mong ipabatid sa amin. Sa pangalan mo, Yeso Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Yes, indeed. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang dalangin upang tulungan. Kahapon, ay uh, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat uh, kahapon po ang siyang uh, pang uh, Panglima, <laughs> panglimang beses na ako po'y uh, nakalabas at uh, pumunta doon sa bayad center upang magbayad ng uh, water bill. At uh, dumaan din ako sa Palawan na Padala Express at uh, gayon din po sa Palengke 
sa kabilang barangay dito sa City of Bacoor. At pagkatapos sa uh, palengke na kung saan ay nakabili ako ng uh, isda at uh, talong na siya namang uh, utos ng aking uh, misis ay sinubukan kong uh, dumaan doon sa pure gold. Diyan po sa Bacoor uh, Boulevard. ng City of Bacoor. Pero hindi po ako pinapasok na ang kadahilanan na uh, ako raw po ay seniors, uh, senior citizen. Kaya hindi ko nabili yung uh, bibilhin ko sana na tinapay. <laughs> At uh, nagpatuloy ako At uh, bumalik doon sa RFC uh, Mall. Ito naman ay sa Bulino National Road. At uh, sinubukan ko rin uh, papasok sa grocery. Pero nung tanungin ako na ako ay senior citizen ay hindi naman ako makapagsinungaling. At sinabi ko oo, eh, hindi naman ako, ni ako pinapasok. <laughs> Pagkatapos ay okay lang. <laughs> Pumunta na ako doon sa 7-11 <laughs> at doon ako nakabili ng uh, tasty at gayon din ng uh, pandisal at the uh, crackers. <laughs> ay purihin natin ang uh, Panginoong Diyos. Ano po? Pero ang nais nice ko pong uh, sabihin dito, along uh, my way from uh, Molino National Road going to uh, the public market somewhere in uh, Mambog, seat of Bacoor, Cavite. ay akin pong uh, nalampasan yung uh, halos mahabang nakahilera na mga tao na kung saan ay meron pong uh, mga hawak na mga lata o kaya uh, anumang lagayan na sa bawat dumadaan na mga sasakyan ay iginaganon. Ibig sabihin nun ay sila po ay uh, humihingi ng uh, tulong. At sa aking uh, pantaha, sila po ay mga construction uh, workers sapagkat ang uh, paligid na yon ay merong mga natigil na mga ginagawang uh, construction na uh, firms. At marami silang nakahilera. At paglampas noon ay sa bawat pagtigil ang bawat sasakyan naman, patungo doon ay meron naman yung isa, dalawa, tatlo na naglalakad din na meron din hawak at nanghihingi ng uh, tulong. At uh, sabi ko sa aking uh, sarili, ay uh, ano kaya kung... Uh, ako yung uh, nasa kalagayan nila. Ano kaya ang uh, aking uh, pakiramdam? Sa gitna ng uh, ganong uh, kalagayan na sila po ay nawalan ng uh, trabaho dahil nga nitong uh, kaganapan. ng kasalukuyan na uh, mahigit ng uh, dalawang buwan ano? na ito ay uh, nasa panahon tayo ng uh, quarantine dahil nga sa global pandemic ka coronavirus uh, disease at sabi ko sa aking sarili ay 
gagawin ko rin din ba ang kanilang ginagawa na sa gitna ng kanilang kalagayan na talaga namang natigil yung trabaho ay ganun din ba ang aking gagawin para mabuhay at maitawid ang bawat araw na mula sa kumakalam na sikmura. E sa akin ay baga akin din na gagawin kung ako rin po ay nasa kanilang kalagayan. Pero isa lamang iyan sa maraming diversified the situation of the diversified the context of people around the world who are deeply in need of help at kung ano mang mga tulong ang mga iyan. Ang mga iyan ay maaring tawagin natin na acceptable na panaghoy sapagkat yan ang nararanasan. And how about those who are at the midst of medical process of treatment? Sila na infected ng COVID-19. At maging sila na mga OFWs na merong 30 days na nakakwarantin. At ang mga iba ay ipinaglalakbay na patungo doon sa kanilang mga barangay probinsya. Na doon naman sa kanilang mga bahay ay nandun ang pananabik ng kanilang pamilya upang makapilas, makapiling ang kanilang mahal sa buhay na OFW na galing sa ibang bansa na namasukan nagtrabaho. And how about our particular situation? And I hope we have also something that uh, we indeed uh, struggling with. And uh, we cannot uh, really avoid not to come to uh, the uh, presence of the Lord to pray and ask for uh, a help. At nitong uh, teksto na din ay isang uh, panalangin mga kapatid sa Diyos upang uh, tulungan nino ng Diyos na si Yahweh. At kung anuman yung kanyang uh, panaghoy ipinakikiusap yan ang kanyang particular context of prayer. Katulad ng sabi ko sa inyo na ito pong ating tatalakayin ay four particular, three particular chapters including this last eight verses of chapter 1. 119 of Psalms sapagkat lahat ng mga nasabi kong chapter ay merong kinalaman sa panalangin upang tulungan. At ang sinabi ng lingkod ng Diyos na ito ay Panginoon. Panginoon. Ang kanyang matindi at talaga namang uh, nagpumiglas at di uh, mahadlangan na kanyang uh, panalangin sa Diyos ay tanggapin nawa ng Diyos. Ang uh, kanyang uh, daing na hindi lamang tatanggapin ng Diyos ang kanyang daing, kundi kaakibat ng kanyang panalangin. 
ay ang nga siya'y tulungan ng Panginoon. At kung paano tutulungan ng Diyos itong lingkod ng Panginoon na ito ay laging sinasabi niya na ayon sa pangako mo. Ayon sa pangako ng Diyos. At uh, matibay at malalim ang kanyang pananampalataya na hindi siya bibiguin ng Diyos. Na siya po ay uh, pagbibigyan. Ibig sabihin nun sa mga salita ng katalag, katagalugan na paiirugan ng Diyos ang kanyang daing na siya'y tulungan. Alam po ninyo, sa tuwing sinasabi natin ng tauspuso yung salitang Panginoon, yan ho ay napakahalaga. Sapagat kapag sinabi natin na, Panginoon, tulungan mo ako. Pagingan mo ang aking daing at ako'y tulungan. At aking pinangahawakan ng iyong pangako na ako'y uunawain at pairugan ang aking daing. Kapag at totoo at tapat at tauspuso yung ating paglapit sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating panalangin tiyak, pinakikinggan ng ating Panginoon at iniisip din ng Panginoong Diyos kung paano tayo tutulungan at anong klasing tulong na kanyang ipagkakaloob sa atin. Kaya nga masidhi ang dasal ng salmistang ito sapagkat hindi lamang siya nakikiusap sa kanyang Panginoon kundi ang kanyang pakikiusap ay Hayaan siya ng Diyos na kanyang ibulalas sa harapan niya. At hindi siya titigil hanggat hindi dumating at hanggat hindi marinig at hanggat hindi at tinutugon ng kanyang Panginoon. At kakibat ng kanyang pakiusap sa Diyos ay ang kanyang kaligtasan. Alam niyo po, kapag tayo lumalapit sa Panginoon ukol sa kanyang pagtulong, nandyan lagi yung element of urgency. That uh, indeed uh, we need uh, a particular uh, help from God. Dahil nice po natin na uh, maligtas. Saan? Kung ang uh, dalangin natin ng pagtulong ay ang kumakalam na tiyan, nice natin na uh, maligtas sa kagutuman. Kung ang pagtulong na ating hinihingi sapagkat tayo po ay nakakaranas ng anxiety and disturbance within our respective minds and hearts. Tayo nagagalumihanan because of what is, what is going on and uh, the effect of this uh, virus. 
and a quarantine period. At yan ay tumutugon ng ating Panginoon. Pero we need to accept the fact that we are in the midst or at the midst of this uh, global pandemic uh, COVID-19. And we have to accept the fact also that uh, we are experiencing uh, difficult difficulty. as a concrete effect of this quarantine. And as we face all of this from the context of our faith and from the context of our uh, connectivity with God and with our uh, continuing reflection to the uh, words and the uh, mandate and commandments and provisions and promises of God. All of this, my dear friends in the Lord, ay makakatulong kung paano natin uh, hinaharap itong uh, storms na ito itong uh, crisis na ito nakakaiba kaysa doon sa panahon na wala hong uh, global pandemic coronavirus pero napakahirap di po ba para tayong nasa muntinlupa Para tayong uh, nasa kulungan, para tayong uh, laging uh, nasa loob ng tahanan, uh, hindi po ito yung ating uh, kinasanayan. Dati every Sunday, magkakasama sa loob ng church, pero sa ngayon ay eh, dahil bawal pa yung pagtitipon, bagaman uh, merong pakiusap ang uh, CBCP ng Roman Catholic Church ay pag-aaralan pa yan. Kung yan ay pairugan ng uh, IATF. Pero ang tanong ay, paano tayo ma makakasurvive sa panahon na ito and even uh, after this uh, coronavirus uh, disease global pandemic? Paano tayo makaka-recover from the uh, economy? Paano tayo makaka-recover sa maraming uh, nawalang uh, oportunidad? Sa iba't ibang larangan ng ating uh, buhay. At napakahalaga dito mga kapatid sa Diyos. Na ngayon pa lamang na nasa panahon pa tayo ng global pandemic uh, coronavirus disease 19. Ay napakahalaga na tanggapin natin na ito ang konteksto ng buhay ngayon. Natanggapin natin na uh, meron tayo mga ganitong uh, naranasan. But we should uh, also teach our minds and our hearts and our totality as a, a human being in responding and facing all of these uh, circumstances, problems and difficulties. At napakahalaga mga kapatid sa Diyos yung tinatawag na setting of the mind and even the setting of uh, our heart. In conjunction with uh, our acceptance of what is uh, the current situation na atin pong uh, naranasan, but uh, we have to continue uh, put 
first everything to the Lord that Jesus Christ and His righteousness and His will, the guidance and provision of the Lord for us to help us and to guide us to instill to our respective minds and hearts in the, the setting in and setting up of our uh, mind and hearts, looking ahead to the heavenly realm, to the presence of the Lord that Jesus Christ, para sa ganon ay hindi po tayo ma-out of place doon sa pinakamahalaga sa ating buhay, katulad ng uh, salmistang ito. That life must indeed uh, go on. Kaya sabihin mo sa katabi mo dyan ay nang merong pagitan na one meter, social distancing, uh, life must go on. Sa ating Panginoon, uh, huwag natin na uh, walain yung ating pag-asa sapagkat ang uh, pagitan natin sa Diyos ay ang bawat panalangin natin upang uh, Makiusap sa Diyos na tayo po itulungan sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng ating nararamdaman, at sa lahat ng problema, at sa lahat ng pangailangan, at sa lahat ng gagawin natin sa araw-araw. At isa po sa talagang efektibong ginagawa ng salmistang ito ay hindi ho nawawala sa kanya. Ang uh, laging uh, pagpupuri sa Diyos. Na laging pinupuri ang Diyos. At gayon din ang laging uh, pinakakiusap sa kanyang Panginoon na siya patuloy na turuan. Mula sa bawat aral na kanyang uh, natututunan sa salita, sa kautusan at sa mga tuntunin ng Panginoon. At kaakibat, Nang kanyang pagpupuri, ang salmistang ito ay napapaawit pa sa kanyang uh, Panginoon. Ano po? Dahilan sa kanyang kinikilala na bigay na kautusan ni Yahweh sa kanya at sa lahat ng tao. At sa bayang pinili ng Diyos. Sabagat ang kanyang panuntunan at paniniwala, ang kautusan ni Yahweh ay uh, Matuwid. Ano po? Matuwid ang kautusan ni Yahweh at marapat. Nararapat. Kaya maliban doon sa pakiusap ng salmistang ito sa Panginoon ay naraloon ng kanyang bukas at uh, talaga namang uh, Very open siya na naglalambing sa kanyang Panginoon. Kanyang sinasabihan ang kanyang Panginoon na humanda ka sa pagtulong. Ito'y aking kailangan at yon ang sinabi, sinabi niya doon sa talatang 173. Nasubukan na ba natin sinabi kay Lord na, Lord! Humanda ka sa pagtulong sa akin. Ito'y aking kailangan. Nasa sabi niya yon sapagat meron siyang personal at open-mindedness ng kanyang isip at puso at connectivity sa kanyang Panginoon. At lahat-lahat ay kanyang masasabi sa kanyang Panginoon sapagkat mahal niyang Panginoon nagtitiwala siya sa Panginoon at siya sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos sumusunod ayon sa pag-ibig ng Diyos at ayon sa aral ng bawat kautusan ng Panginoon at ang kanyang sinasabi na humanda ka sa pagdulong ito'y kailangan ko ibig sabihin may sun- meron siyang masidhing pangangailangan Pero, 
Ang uh, importante nga uh, isa na uh, primordial na kadahilanan yan. Alam niyo po? Ay dahil sa kanyang uh, kasabikan. Kanino? Sa kanyang Diyos. Sa kanyang Diyos. Na kanyang uh, pinaniniwalaan na siya ay pakikinggan ng Diyos na siya'y tutulungan, na siya'y ililigtas. At bukod sa kanyang kasabikan, ay kanyang nadarama. Ang bawat katitikan ng utos ng Diyos na kung saan ay nagpapaligaya at nagbibigay sa kanya ng kagalakan na hindi na ibibigay ng sanglibutan ito at maging ang mga material na buhay na bagay. And I would like to uh, ask you, my friends in the Lord, do we have that kind of a gratefulness sa ating Panginoon? That even uh, in the midst or at the midst of uh, suffering and crisis, we have still that kind of deep uh, na longings. Ano po? Nating nadadama ang Diyos. Nasasabik tayo sa Diyos na meron pong tinatawag na di pa glowing sense of rejoicing and uh, worshiping and praising and praying to the Almighty God and with the glowing sense of happiness that only God can uh, give to each one of us. And then, ang kanyang pakiusap sa kanyang Panginoon na sa kanyang pagpupuri sa kanyang Diyos na siya ay bigyan ng buhay, na siya ay matulungan higit sa lahat ng bawat tuntunin ng kautusan ni Yahweh ay kanyang maunawan, ay kanyang malirip at kanyang may sa buhay. At doon sa panghuling verse 176 na parabagang uh, ang kanyang uh, tingin sa kanyang sarili ay ganito ang maliwanag na sinasabi niya para akong isang tupa na nawala at nawalay. Para akong isang tupa na nawala at nawalay. Dumating din ba sa buhay natin ang ganyang kalalagayan na para bagang tayo isang tupa na nawala at nawalay? Lalo na sa Panginoon, lalo na sa kautusan sa mga salita ng Diyos, pero nang tayo ay nabuhusan ng tubig ng buhay, ng tinapay ng buhay at gayon din, ng maalab, nagniningas na kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos, ay nandoon ang pakiusap natin sa Kanya, katulad ng pakiusap ng lingkod ng Diyos na ito na ang sabi, Hanapin mo ang iyong lingkod mo. Ako ngayon ay lapitan. Yamang nga ako ay sumunod sa lahat mong kautusan. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nawa, Itong ating debosyon ay nagbigay sa atin ng inspirasyon at hamon at kalakasan upang huwag tayong mawala ng pag-asa. 
Patuloy lang ang buhay. Ang panalangin ng pagitan lamang natin sa Diyos. Upang uh, dumalangin tayo sa Kanya lagi. Upang tayo ay tulungan sa ating uh, mga kalagayan at mga pangailangan. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, lahat ay magsabi ng uh, Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At para po sa ating assignment, ano po? <laughs> Basahin niyo in advance itong uh, mga susunod na isiris po natin hanggang Sabado. Awit uh, 120, talatang isa hanggang 7. Awit 130, talatang isa hanggang 8. At awit 142, talatang isa hanggang 7. Sapagkat ang uh, mga paksa niya ay katulad din ng paksa natin na uh, dalangin upang uh, tulungan. Kaya purihin natin ang Diyos, kumusta ko kayo? At ngayon po ay atin pong batiin ang ilang mga kapatid natin na nakarating sa atin. Ano po? Na ilang mga kapatid na kung saan ay celebrate ng kanilang birthday at gayon din ang wedding anniversary. Marami man na hindi po natin mababanggit mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa kasama na rin kayo sa pagbati At gayon din sa panalangin. At ito po ang uh, ilang uh, nakarating sa akin. Ang uh, Reverend Aristides Balatan. Doon sa Sydney, Australia. At gayon din po ang kapatid na Rafael Rodolfo. Ang presidente ng... Uh, Kalalaki, kalalakihan ng uh, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas National. At siya po ay dyan sa Lamau, Limay Bataan. At gayon din po ang kapatid na Joshua Tangonan mula doon sa Herona Tarlac. At gayon din po ang kapatid na Noemi Lomeda dyan sa Bambang Pangasinan. At nice din po natin na uh, batiin ang uh, magse-celebrate ng uh, 35 uh, years of uh, togetherness as a husband and uh, wife. Kaya ang kanilang uh, maaring uh, aawitin ngayong araw na ito ay together again. <laughs> ang tinutukoy ko po, ay ang uh, Reverend uh, Mamerto and uh, Mrs. Uh, Yolanda Daliposa ng uh, Butonan uh, Sambales. Kaya sila po ay ating uh, ipanalangin at sa lahat pa na magse-celebrate ng kanilang uh, karawan at wedding uh, anniversary. Kaya tayo po ay uh, manalangin dakilang Diyos aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Mari po ba Panginoon na inyo pong uh, dalawin? Hindi po sa ikaw ay aming uh, inutusan o Diyos. Pero kami po ay naniniwala na ikaw ay suma sa lahat ng dako. sa lahat ng uh, magse-celebrate ng kanilang uh, birthday at wedding anniversary saan man sila naroroon, Panginoon. Sila man ay nabanggit namin at hindi nabanggit. Pero lahat sila, O Diyos, ay inyong pagpalay ng kanilang mga buhay. Marami pang uh, mga taon ang dumating sa kanila na isse-celebrate ng birthday at wedding anniversary ng pagsasama. 
na kanila pang lalong ma-enjoy ang buhay at ang layunin at misyon nito sa mundong ito. And may you also continue to bless their respective families, their career, their livelihood, and so on and so forth. And may you provide always their daily need. Gayon din, Panginoon, na sila po ay patuloy na biyayaan ng malusog na pangangatawan at mailayo sa anumang sakuna at sa anumang virus. Yes, Lord, maraming maraming salamat sa buhay na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa kanila. And may they continue to enjoy this life to the fullest with your presence. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. At sila po ay atin pong uh, awitan. Mabuhay ka na wat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos ama na lubhang maawain, Nabigyan ka ng buhay na maningning Lumawig na wa ang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Hinihiling na mi pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingat ang ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Nagpapasalamat kami Ama Sa pagirog mong malang kapara Ang tahanan ngayon nagsasaya Ay yung pagpalain sa twitwina Lumawig na wa ang iyong buhay At mapuspos ka ng kapalaran Naglilingkod na may kagalakan Sa iglesia nating minamahal Happy birthday sa inyong lahat Happy wedding anniversary sa inyong lahat sa ating uh, Panginoong Diyos at uh, napakaganda yung uh, awit na yan. Pag ako ay nag-birthday ay kantahin ko yan sa aking uh, sarili. <laughs> Kaya puri po natin ang ating uh, Panginoong Diyos at ngayon po ay uh, tayo po ay dumako sa ating uh, panalanginan. Ano po? Yun hong uh, Lagi po natin na uh, ipinapanalangin na ang kanyang pangalan ay Richard uh, Bulgado. 
ng uh, Deparo United Baptist Church ng uh, Deparo City of Caloocan, Metro Manila. Ayon sa kanyang uh, minamahal na ina, Pastor uh, Baby Bulgado, as of uh, 1.51 uh, uh, a.m. Ano po? Napakaaga. Pagkatapos ng uh, midnight, Ito ho ang kanyang uh, ipinarating na mensahe. Good morning po, wala na po anak ko si Richard Bulgado. Kinuha na ni Lord Bishop Lito. I-pray ninyo kami. God bless. Kaya atin pong uh, Ipinaparating ang ating pakikiisang damdamin sa buong pamilya ng mga bulgado sa pagpanaw ng kanilang minamahal, Richard Bulgado. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede that uh, you will uh, shower your blessing upon uh, The uh, Bulgado Biriba family at this point in time of grief and sorrow and pain to provide the necessary uh, comfort, strength, hope, blessing, and uh, may they also embrace your promise of uh, resurrection and everlasting life. And unto your uh, hands, O Heavenly Father, we indeed commit the physical life, soul, and spirit of uh, Brother Richard Bulgado for your care and protection. In Jesus' name uh, we pray. Amen and amen sa ating uh, Panginoong Diyos. At gayon din po, as of uh, May 27, 2020, ang uh, update natin uh, early in the morning patungkol dito sa COVID-19 sa Pilipinas ayon sa Department of Health ay meron na pong uh, total uh, cases ng COVID-19 na uh, 14,600 uh, 99. And uh, whereas in uh, the global statistics from uh, Johns Hopkins uh, University as reported by CNN uh, Philippines uh, Television uh, Network, the uh, total uh, cases now of COVID-19 ay pumalo na sa 5,555,691 na katao. Kaya sila pong lahat ay isama po natin sa ating panalangin. Ang kanilang mga kagalingan at sabay-sabay po tayong manalangin sa pagkakataon na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po kayong uh, mahabag sa napakaraming uh, mga tao sa buong mundo na umabot na ng 5,555,691 na katao na nagkasakit dahil sa COVID-19. Nawa po, o Diyos, ay inyo pong uh, napakinggan ng aming panalangin at inyo pong pairugan, o Diyos, ang inyong katugunan ayon sa inyong kalooban 
Para po sa kanilang kagalingan, recovery, good health, and wellness. At patuloy din na pagpalain mo at kasangkapanin lahat po ng mga paggamutan, equipments, at mga medical frontliners sa buong mundo. Upang sila'y patunoy na epektibong kasangkapan mo, Diyos, sa ministeryo ng pagpapagaling at pagpapalakas. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. At gayon din po na meron ng total death sa Pilipinas na 886 na katao. At sa buong mundo ay umabot na sa 348,541 na katao sa buong mundo. Kaya ating pong isama sa panalangin lahat po ng mga bereaved families. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo na arugain. Pangalagaan ng lahat ng mga naulila, ng mga pamilya, ng mga kapatid, sa buong mundo na kung saan ay hindi po nakatawid sa landas ng buhay dahil po sa COVID-19. At sa iyong uh, mga kamay, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang kanilang mga katawan, espiritu at kaluluwa sa inyong uh, pangangalaga at pag sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and Amen. Nararapat lang na tayo po ay magpatuloy na Magpasalamat sa Diyos. Sapagkat uh, sa Pilipinas ay umabot na ng 3,412 na gumaling sa COVID-19. At malayo po ang agwat sa total na namatay. At gayon din sa buong mundo ay pumalo na po ng 2,270,949 na kabuuan ng mga gumaling mula sa COVID-19. Di po ba nararapat lang na ating pong ipagbunyi? At ipagpasalamat sa Diyos at maraming marami pang gumaling. Kaya manalangin po tayo ng sabay-sabay at magpasalamat sa Diyos. Yes, Lord Jesus Christ, tanggapin po ninyo ang aming pagpupuri, pagpapasalamat sa mga himala at pagpapagaling sa 
270,949 na katao sa buong mundo. Salamat po Diyos at patuloy po ninyo na sila'y aalalayan. Patuloy na sila'y uh, magkaroon ng malusog at mainam na kalusugan at pangangatawan. Pagpalain din po ang kanilang pamilya. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga hospital at medical frontliners. Lalo digit sa inyo, O Diyos. In Jesus' name, we pray. Amen and amen sa Panginoon. Palakpakan po natin lahat po ng gumaling. At gayon din po lahat po ng mga frontliners, medical frontliners. Maraming maraming salamat po na kayo po ay patuloy na kinakasangkapan ng Panginoon. Higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos na buhay. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat po. At gayon din po ay kasalukuyan na nasa panahon ng Exodus. Experience ng uh, libu-libong uh, mga OFWs na na-quarantine ng uh, matagal dito sa Manila at yung iba ay sa ibang uh, dako sa Luzon. At ang mga iba ay nasa panahon na ng paglalakbay patungo doon sa kanilang mga barangay, bayan at uh, lalawigan. Na sila po ay uh, patuloy na iingatan at pagpalain ng Diyos na dulutan ng mayos, malusog na pangatawan at gayon din ang kanilang mga pamilya. At siyempre, yung mga iba pa na hindi pa nakakarating sa bansang Pilipinas. At maging sila na nananatili sa iba't ibang uh, mga bansa sa buong mundo. Panalangin po natin lahat ng mga OFWs na ito at ang kanilang, ang kanilang mga pamilya. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, maraming maraming salamat po sa napakaraming kababayan po namin sa buong mundo ng mga overseas Filipino workers na sila po, O Diyos, patuloy na ingatan pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, pamilya at ang kanilang mga kalusugan at maging sila Panginoon na nasa panahon ng uh, Travel at sila na nasa panahon ng quarantine. Salamat po, Diyos, at inyo pong pinakinggan. At uh, umasa kami, O Diyos, sa inyong karampatan, katugunan, ayon sa inyong kalaoban at ayon sa inyong uh, magandang panukala. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po ay napakahalagang concern natin sapagkat uh, malapit na nga po yung uh, buwan ng August. Nais ko pong tukuyin dito ay ipanalangin po natin lahat po ng mga paaralan. Mula sa nursery hanggang sa kolehiyo. Ang mga eskulahan na yan ay Pribadaman o nasa ilalim ng uh, Department of Education o Department of uh, Higher Education ay isama po natin sa panalangin at sa lahat ng mga tagapamahala ng bawat paaralan, mga kaguruan, mga educators, 
At uh, gayon din po ang uh, mga estudyante at mga nagpapaaral na mga magulang at gayon din po yung uh, mga protocols na para sa pangkalusugan ang pinakamainam na estratehiya na maaaring gawin ng Department of Education at Higher Education at gayon din ang Department of Health at gayon din po ang uh, mga religious uh, institution at gayon din po ang uh, IATF Interagency Task Force ng pamahalaan. Siyempre, kasama na rin lahat ng mga paaralan sa buong mundo. Ay sama po natin sa ating panalangin. Maging sila na natigil nga sa pagtuturo at yung mga staff at napektuhan ng kanilang mga finances. Buwanan man o yan man ay uh, kinsenas dahil nga sa naganap na quarantine. Panalangin po natin sila lahat ng sabay-sabay. Yes, Lord Jesus Christ, sa inyo po namin ipinagkakatiwala lahat ng inyong narinig na panalangin para po sa ikabubuti ng lahat ng mga paaralan mula sa pribada, sa gobyerno at maging sa mga iglesia sa iba't ibang mga libel. Di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At umasa kami, O Diyos, ayon sa iyong bananakalooban, para sa pinakamainam at pinakamabuti, para po sa mga estudyante at gayon din sa mga magulang, at sa lahat ng mga tagapamahala, educators, at gayon din sa mga nangangailangan ng ayuda. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Gayun din po na isama natin lahat sa panalangin lahat po ng mga churches, religious institutions, and their respective governance, mga takapamahala, mga staff, at mga beneficiaries ng lahat ng mga religious institutions and the different missions, ministries, outreaches of churches, including all the church workers, local churches, mission churches, missionaries, church members, church lay leaders, and church sa families. Sama po natin sa panalangin na patuloy na palakasin at patuloy na kasangkapanin ng Diyos. Sa iba't ibang creative and innovative expression of ministry and mission and outreaches for the transformation of church and society and for the transformation of people and communities 
and for the transformation of every individual and uh, every family throughout the whole world regardless of uh, denominational affiliation manalangin po tayo ng sabay-sabay Yes, Lord, yes, Christ. Narinig po ninyo ang aming panalangin ukol po sa pangkalahatang iyong katawan. Ang Iglesia, the Universal Church na ikaw, Panginoong Diyos, ang pinakaulo nito. Panginoon, patuloy na pagpalain mo at kasangkapanin at i-provide lahat ng pangailangan In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Patuloy din Panginoon na aming pinapanalangin ng bansang Pilipinas at lahat ng mga bansa Panginoon na makaahon sa kahirapan. At gayon din po Panginoon, lalong-lalo sila na mahihirap mga poorest of the poor, the marginalized at gayon din sila na nasa level ng... Uh, Nang middle class at gayon din lahat po, Panginoong Diyos, ay inyo pong pagpalain. Kaming lahat ay makaahon at maging ang mga negosyo, small, micro, and macro, at maging yung mga multinational, Panginoong Diyos, makaahon ang lahat ng bansa at lahat ng mga establishmento at lahat ng mga panunungkulan, Panginoong Diyos, ng bawat bansa, Panginoon, sa buong mundo. Ligtas mo palagi at pagalingin ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, lahat ng mamamayan, ang buong sangkatauhan, ang buong mundo, Panginoong Diyos. At patuloy na i-bless at pagpalain at higit sa lahat ay matapos na at mapuksa na at mamatay na itong COVID-19 disease na ito, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Gayun din po, if we have our uh, particular uh, family or personal prayer request, this is the right time for us to uh, bring all together. It's between God and you, and you and God. Kaya manalangin po tayo sa kanyang banalahalapan ng taus puso. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, maraming maraming salamat po at inyo pong pinakinggan ang bawat kahilingan namin o Diyos at kami po, Panginoon, ay maghintay sa kaukulang katugunan mo. Kasagutan sa bawat kahilingan at panalangin namin o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Mga kapatid, sa Panginoon, kumusta po kayo sa panahon ng ating pananalangin? At uh, ang Ride On Ministry sa pamagitan ng Abang Lingkod ng Diyos ay 
Patuloy po na nagpapaabot ng pasalamat sa ating patuloy na pagtugaygay, sa ating panunood, sa ating pagkikibahagi sa Ride On Ministry, at gayon din sa bawat, bawat na pag-like, sa bawat pag-comment, at gayon din po sa bawat pag natin sa ating page, at gayon din po sa bawat pag-share ninyo sa bawat episode ng Ride On Ministry sa ibang mga kakilala ninyo o di mang kakilala. At sa pamagitan niyan ay nakikiride on kayo at uh, nakapagmi-ministeryo kayo. At uh, siyempre ang panalangin natin na sa lahat ng uh, mga makatunghay sa salita ng Diyos ay mabiyaan at uh, tunay na talaga naman makapagpalakas at uh, makapag-renew ng relasyon at uh, koneksyon sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kung kaya't ating pong uh, tunghayan ng uh, mga kapatid natin na kung saan nagkaroon po ng pagkakataon na uh, sila po ay uh, ating pong uh, makataupang palad sa pamagitan ng kanilang uh, na-type na mga comments at uh, purihin ng Diyos sapagkat ang mga ito ay tunay na nakapagpapalakas at nakapagbibigay ng challenge po sa bawat uh, isa sa atin. Kaya... Patuloy po natin na uh, pinupuri at pinapasalamatan ng ating Panginoong Diyos sapagat uh, merong ganitong uh, pagkakataon po. Kaya purihin natin ang uh, Panginoong Diyos kung kaya't uh, ang Diyos na ito ay talaga namang uh, walang sawa din po na nakikiride on sa, sa atin po. Kaya mula kay kapatid na uh, Reverend Luis Cruz, Nang uh, Bethany Methodist Church, hermosa bataan, ang kanyang comment ay good morning everyone. Yan, yan po ang kanyang uh, pagbati sa lahat. Maraming maraming salamat at uh, God bless Cruz family and your ministry. At uh, gayon din po sa aking uh, kabats, classmates sa uh, Iblan uh, Junior College noon. Pero ngayon ay... Iblan uh, Christian College, ang kapatid na kamanggagawang Mindaflora Labao, dyan po mula sa Cagayan. Yan ang United Methodist Church. Uh, ang kanyang comment ay very nice, Bishop. God bless. Yes, thank you very much. God bless uh, Labao family and your uh, ministry. Pakaingat po kayo dyan lahat at shout out to all of you dyan sa Cagayan. An added comment from Reverend Luis Cruz, God bless, ride on the ministry. And Bishop Litangonan and family, thank you very much. At same to you, uh, Cruz uh, family, God bless at uh, watching. Yes, indeed, salamat po. At uh, gain din yung wave, wave of hope, wave of faith, and wave of love to the Lord that Jesus Christ. At gain din mula sa ating uh, tafan. Ang kapatid na Agnes Aquino uh, Javier, good morning uh, Bishop. Thank you po for uh, this daily devotion. I'm so blessed. Yes, to God be the glory at uh, welcome at good morning din sa iyo, Sister Agnes. And uh, God bless Aquino Javier. At uh, gayon din po ang uh, lugar uh, ninyo. At gayon din po added comment from uh, Reverend Luis Cruz. Good morning Bishop Yutangonan and family. More uh, blessings ride on ministry. Good morning din at thank you very much at uh, more uh, blessings to all uh, people in the world. At sabihin niyo, oh I like that. <laughs> Kaya tas natin kami natin ganoon. Y- yung bang kanta na ano bang kanta na ginawa ganoon? <laughs> Umuulan ng pagkapala ng ating Panginoong Diyos. At again din mula kay kapatid na Lilia Lagata Malyari ng Bataan ang kanyang comment ay good morning po. At uh, makikiride on po. Yes, uh, sure. Purihin ang Panginoon. Thank you very much. At God bless Lagata uh, Malyari and uh, your uh, ministry at gain din yung lugar ninyo. At gain din mula kay kapatid na Rosilinda Hiner ng uh, United Methodist Church. Yan po sa silang kabit is watching. Yes, thank you very much. At God bless Hiner uh, family and your ministry. And uh, added comment from her, good morning po. Yes, good morning. God bless you more po. Amen. Ganon din po sa inyo. And her family, 
At mula sa ating kapatid na Teresita de Guzman is uh, watching. Yes, thank you very much at God bless the Guzman family and ministry dyan sa Hermosa, Bataan. At gayon din mula kay kapatid na inyang uh, Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church dyan po sa bandang uh, Dinlopihan, Bataan. God bless you, Bishop Lito Tangonan. Thank you very much. Ganun din po sa inyo. God bless Torres Cruz family and your ministry out there. At uh, mula sa aking uh, classmate din to, Kabats, uh, 1974, kung hindi pa ako nagkakamali dyan sa Iblan uh, Junior uh, College, na ngayon na uh, Iblan uh, Christian College dyan sa San Mateo Isabela. Ang uh, ating kapatid na LB Bautista, ano po? Ang kanyang comment ay dalawang amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless uh, Bautista family and your ministry. At shout out to all of you dyan sa San Mateo Isabela. Dyan, taga dyan po kami sa San Mateo Isabela. <laughs> At gayon din mula kay kapatid na Ignacio. Ni si Manong Ignas sa Andres. Naimbaga bigat yo bisya palito. Please include in your prayers. Ni uh, Lordita de la Cruz who went home with... Uh, The Lord, yes. Uh, at tayo po ay uh, manalangin, mga kapatid. At uh, manalangin naman tayo ng uh, Ilocano, ano po? Amaming uh, na ilangitan, pabus man o Dios lagiti uh, puspusumi ken rikrik nami ken panpanunot mi o Dios. Tapno maitan o kiti na patag anagan mo. Ken maitan o o Diyos daytoy nga pamilya. Iti kabsat ming Lordita de la Cruz. Ngay suna apo Diyos kat pimusayan. Kat nagsublin dita sidong mo o Diyos dita pagariyam katagyaman kami apo Diyos tinanay nga biyag ken oportunidad ngay so nga impay mo ken kuana ken tiintero nga pamilya na o Diyos katagyaman kami o Diyos iti legacy dita nga biyag ken naibingay na Akas anak mo, kadagiti ingingutan ken ay ayaten na itibiyag. Ken ray pa iti suamin nga tattao, ngay so nga nakadwana. Ket nag, nag, nagbalin nga paset itibiyag na apo Dios. Kati kararag mi apong uh, iti uh, pamilya de la Cruz ket uh, Ing kakadi arakupan amin isuda po Dios ket mariknada. Iti linglingay. Iti uh, salunat ken iti uh, parabor. Ken iti strength apo Dios. Ti panang tarabay. Ken panang punas mo amin apo Dios kadagiti uh, Lulua Ken saniit Kadagiti puspuso Ken marikrik nada Apo Diyos Wana po Diyos Kadagata imam Kata iritnoy me Daitoy nga Bagi Kararwa Ken Espiritu Itikabsat mi Nga glorified Lordita de la Cruz In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa Panginoon. Kaya nga po, ang Ride On Ministry at bawat isa ay pinaparating po ang aming uh, pagkikisang uh, damdamin sa pamilya de la Cruz ng uh, glorified uh, Lordita de la Cruz. Thank you very much, uh, Brother uh, Ignacio Andres. God bless uh, Andres family and your ministry and shout out to all of you. At gayon din po mula sa ating uh, top fan, uh, Ricardo uh, Latawan. 
Mula doon sa Maribelas uh, Bataan, ang kanyang comment ay good morning po Bishop. Yes, uh, thank you very much. Ganoon din po sa inyo, Brother Ricardo. And uh, God bless Latawan family and your ministry sa ating church ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan. At gayon din sa paaralan dyan sa Maribelas Bataan. At gayon din sa ating uh, tapan, kapatid na korason na nabaro ng uh, Kapitol Methodist Church ng Sito Balanga, Bataan. Sana po nagpabili kayo sa humarang sa inyo. <laughs> Higpit naman. o nga po eh. At hindi, hindi lang pwede si Mrs. na lumabas at sumasakit din yung kanyang pa. <laughs> hindi naman pwede si Lula Biyaya at siya naman ay senior citizen. Dano po. Baga hindi na siya makauwi. Kaya purihin natin ang uh, Panginoong Diyos. Salamat sa concern na yan. At uh, God bless uh, the Baro family and your ministry at gain din sa church natin dyan sa Sito Balanga, Bataan. At uh, gain din po mula sa ating kapatid na uh, Mirna Mayor Mehala ng Sambanes. Ano po? Ang kanyang comment ay Amen. Yes, Amen sa Panginoon. God bless Mayor Mehala family and your ministry at gayon din sa lugar ninyo dyan sa buong Sambales. At ang kapatid na Elvira Nanao Nicolás ng uh, Bataan, ang kanyang comment ay Good morning po Bishop Answered Prayer po. Nakababa na po sa barko ang aking anak na si uh, Icy o Easy na pakabuti talaga ng uh, Panginoon. Palapakan naman natin ang uh, Panginoon at ang kanyang uh, OFW na, na land base. Ay siya po ay nakababa na ng barko and praise the Lord. Thank you very much Lord na Tinugon nyo ang uh, aming uh, panalangin, kaya patuloy na uh, tayo po ay nanalangin. Kaya God bless na nao Nicholas family and your ministry at gayon din yung lugar ninyo sa Bataan. At gayon din po sa ating uh, tapan uh, brother Nicanora Espejo ng uh, Amadeo United Baptist Church. Yan po sa Amadeo Cavite, mapagpalang uh, umaga bishop. Yes, thank you very much. Same to you. Gabayan ka ng ating Panginoong Diyos sa ministry mo. Thank you very much. At gain din po sa inyo. God bless Espejo Family and your ministry. At gain din sa lugar ninyo. At mula kay uh, Federico Villegas Cruz. Ang uh, duplicate ng uh, ating uh, Reverend uh, Federico uh, Cruz uh, Jr. ng Capitol uh, Methodist Church ng City of Balanga, Bataan na talaga namang kamukhang kamukha niya ay parehos na gwapo. At uh, ito po ang kanyang uh, comment. Good morning po, Bishop. Yes, uh, good morning po sa inyo. God bless Villegas Cruz uh, family and your ministry. Gayun din po yung lugar ninyo. Gayun din po mula kay kapatid na uh, Muray uh, Pascuan ng uh, San Manuel Isabela. Good morning, Bishop. Good morning din po sa inyo. Enjoy uh, the Lord the blessings. Yes, thank you very much. Faith is trusting God even you don't uh, understand His plan. Yes, salamat. Good day to uh, everyone. Yan po ay uh, address po sa bawat uh, isa sa atin. And we have to embrace and we have to uh, live to uh, the fullest. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kaya salamat po. God bless Pasqua family and your ministry out there. At uh, gain din, God bless you all dyan sa Isabela. At gain din mula sa aking uh, kamag-anak, uh, Manilin uh, Tangonan is uh, watching from uh, seat of Santiago, Isabela. Yes, uh, God bless uh, Tangonan family and your ministry. At shout out to all of you At gayon din mula kay kapatid na Rose Marie is watching from uh, Dubai. Yes, thank you very much at God bless uh, Sister Rose uh, Marie 
And God bless your family and your work uh, out there in Dubai. At shout out to all of you na mga OFWs dyan sa Dubai and other uh, parts of the globe. Kaya pakaingat kayo at patuloy kayo na pagpalain ng Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na uh, Yan Chid. Diana Daus is watching. Yes, thank you very much. At uh, God bless uh, Daus uh, family and your ministry at San Kamanda Naroon. Alam mo kapatid na siyan si Diana ay nakikita ko rin yung mga uploaded na mga TikTok mo yung gumagana. No? Kaya nakapagbibigyan ng uh, aliw at kaya maraming maraming salamat at uh, nakapagbiministeryo ka rin sa pamagitan ng iyong creative talent. At gayon din po mula kay kapatid na Billy uh, Repalda. Ang kanyang comment ay Amen. Yes, Amen sa Panginoon. God bless Repalda family and your ministry. Gayon din yung lugar uh, ninyo. Uh, siya po ay mula sa San Mateo, Isabela. At uh, gayon din po mula kay uh, added comment from uh, Yan Chia Diana Daos. Good morning po Bishop Palito Tangonan. Yes, uh, good morning. Salamat. God bless Daos family. At gayon din po mula kay uh, Pastor May Rose uh, Rodriguez uh, Tandayo ng uh, Kakarong Methodist Church, Kakarong Pandibulakan, pero nakatira dyan sa San Jose del Monte City. Bulakan ng kanyang comment ay good morning po Bishop Lito. Thank you very much. Ganun din sa iyo. Pastora May, God bless Rodriguez at Tandayu uh, family and your ministry at gain din yung lugar ninyo. At mula kay kapatid na uh, Sheila Dato is watching. Yes, uh, thank you very much. God bless Dato Family and your ministry. Gain din yung place uh, ninyo. At mula sa ating kapatid na Carmelita Kapule. Watching uh, po. God bless po. Yes, uh, thank you very much. At uh, God bless Kapule uh, Family and your ministry. Diyan sa Beps uh, Methodist Church, Maribelas, Bataan. And added comment from uh, Pastora May Rose Rodriguez Standayo. Amen. Salamat sa Diyos sa inyo po, Bishop. God bless, ride on ministry and all the followers and uh, viewers. Yes, uh, welcome and uh, thank you very much. Uh, the God bless, uh, ride on ministry and all the followers and viewers. And God bless you too. At mula kay kapatid na Minerma de la Cruz ng uh, Bataan Tapan. Uh, praise God. Yes, uh, thank you very much. God bless de la Cruz uh, family. and your ministry at again din po mula kay kapatid na Betty Jane Oselia Bersosa ng City of uh, Ilagan uh, Isabela at ang kanyang comment ay mapagpala at uh, magandang umaga sa iyo Bishop ganun po, po sa inyo at sa iyong uh, pamilya pre-request ko po ay protection guidance sa uh, decision na kanilang uh, gagawin sa kanilang buhay naway kalooban ng Diyos maging landas na kanilang uh, matahak maraming salamat sa ride on ministry na nagpapatuloy sa pananampalataya nagpapatibay sa pananampalataya Maraming salamat sa iyo, Bishop. Okay, tayo po'y manalangin. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this uh, particular prayer request of uh, Sister uh, Jane uh, Osalia. At uh, kami, O Diyos, ay nananalangin upang sa ganun Panginoon. Kung ano man ang context ng prayer request na ito o Diyos, ay iyo pong uh, pairugan na lagi-lagi Panginoong Diyos ang iyong uh, banalakalooban ng siyang nakapangyayari at uh, nagagawa. At umasa kami o Diyos na sa bawat pagtahak nga ng buhay sa daigdig na ito. ay patuloy po ang inyong paggabay, pagpapatibay, at pagpapalakas. 
At patuloy o Diyos na inyo pong tinutugon ang mga prayer requests katulad ng prayer requests ng uh, kapatid na ito. In the mighty name of Jesus Christ, uh, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos at uh, God bless your uh, family, uh, sister at gayon din yung uh, lugar uh, ninyo. Kaya purihin po natin ang ating uh, Panginoong Diyos at napakahalaga po talaga na tayo po ay uh, nagpapanalanginan at nagpapalakasan sa bawat isa at mula sa ating kapatid na Leonila Yulila Garcia is watching. Yes, uh, thank you very much. Uh, the God bless Garcia family and your ministry. At saan man kayo naroon ay ingatan kayo lagi ng ating Panginoong Diyos. Thank you very much. Sa uh, wave na yan. At gayon din po mula kay kapatid na Ernestina Manusig Gabikon ng Lusok. Bungang bung Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay Amen. God bless po Bishop Lito Tangonan. God bless right on the ministry. Thank you very much to God be the glory. God bless Manusig Gabiko family and your ministry at gayon din po ang uh, lugar ninyo dyan sa Bungabong at Nueva Ecija. At gayon din po mula kay kapatid na Edgar Pascuan ng uh, San Manuel, uh, Isabela. Good morning, uh, Bishop. He who kneels before God can stand in front of uh, anyone. Yes, have a good day po and peace be with you. Thank you very much at... Uh, Kapayapaan, shalom, kapya, it is amin sa lahat tayo sa buong mundo. At salamat sa message na yan at God bless Pasqua family and your ministry out there at gayon din ang lugar ninyo. At mula kay Pastor Jaron Kevin Pedrosa ng Cebu City, Cebu, Visayas, God bless po Bishop your family and uh, ministry. Yes, thank you very much. God bless uh, Pedrosa family and your ministry at gayon din ang buong uh, Bisayas, Mindanao at Luzon. At mula kay kapatid na Nitsa Biton, ang uh, kanyang comment ay listening from uh, Bahrain. Yes, uh, for uh, 55 uh, a.m. Talaga naman napakaaga doon. Ano? Mas advance sila ng oras doon. Good morning, Bishop. And uh, your family, happy nice day. Thanks, God. Abide me. God bless, uh, Bishop. Yes, uh, thank you very much. At likewise sa inyo. At uh, God bless, Beaton uh, family and your ministry. At uh, shout out. To all of you dyan na mga OFWs dyan sa Bahrain. At ingatan kayo, protektahan ng ating Panginoong Diyos. At lagi-lagi na nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. At ligtas kayo sa anumang uh, virus. Kaya purihin ang Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na Minda Villegas uh, Villegas from uh, Kalawag Quezon pero naririyan kasama ang kanyang uh, anak at uh, asawa ng kanyang anak na si Reverend uh, Rodel Serrano dyan sa Luke for 18 Methodist Church ng uh, Sabalti Road, uh, City of Caloacan, Metro Manila. Ang comment ay is watching. Yes, thank you very much. God bless Villegas, Villegas family and your ministry. At gayon din po ang kapatid na Leonila Ferrillo. Na ito po ay manggagawa ito ng Panginoong Diyos. Sa uh, the United Methodist Church, pastor dyan sa bandang uh, Mindanao. Yan, yeah, Mindanao. Kagayan na uh, Di Oro. Yeah, ma- maalaala ko. At uh, thank you very much for watching and for the uh, creative... Uh, Emoji. Kaya maraming maraming salamat. God bless uh, Perilio family and your ministry at gayon din yung church yan. At lugar ninyo, God bless the whole of Mindanao. At gayon din mula kay kapatid na Susan na Salangan ng uh, Malabon Central United Methodist Church, City of uh, Malabon, Metro Manila. 
Ang kanyang comment ay good morning Bishop Lito. Yes, good morning din sa inyo. Thanks po sa napakagandang topic about anxiety. Yan po ang dinaranas ng karamihan sa ngayon kasama na ako. Yan, kasama ka na. Salamat sa Panginoon at patuloy siyang nangungusap sa bawat isa. At... Uh, sa bawat isa at uh, pagyakap upang maging uh, magaan para sa mga tao na tanggapin kung ano ang nangyayari sa ating lahat. Salamat po sa inyong Ride On Ministry dahil nagiging uh, magaan ang buhay Nang, nangyari nagiging uh, Magaan ang buhay kapag uh, nakakarinig ng salita ng Diyos. God bless po. Yeah, maraming maraming salamat sa Panginoon. At uh, tayo po ay huwag magsawan na uh, magkumustahan. Magpalakasan at magpanalanginan sa isa't isa, lalo na sa panahon na ito. Huwag pa tayong mawalan ng pag-asa. Mag-move on lang tayo, kumapit tayo ng todo-tado sa ating Panginoong Diyos. At uh, God bless Salanga family and uh, your ministry at gayon din ang lugar ninyo sa City of Malabon. At shout out to all of you sa Malabon Central United Methodist Church. Gayon din po mula kay Governor V ng uh, Pansol Methodist Church dyan po sa Pansol, Diliman, Quezon City. Ang kanyang comment ay morning po Bishop. God bless. Yes, thank you very much. At gayon din po sa inyo. God bless uh, B family and your ministry at ang lugar ninyo. Mula kay kapatid na Teresita de Guzman ng uh, Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan, watching. God bless you and your family. Please pray for my deal. Thanks po. Yes, uh, thank you very much. God bless the Guzman family and your ministry. Aming Ama at aming Panginoong Diyos. Nagkikiusap muli ang kapatid na Teresita de Guzman para po sa kanyang uh, deal na kinikilala na ikaw po ang siyang tagumpay at katuparan. Kaya pagpalay mo, Diyos, at pairugan itong uh, kanyang pag-iusap. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya uminom muna tayo ng tubig. At uh, added comment from uh, Mirna Mayor Mehala. God bless you po, Bishop and uh, family. Thank you very much. Praise be God for your life and ministry. Hallelujah. Yes, uh, indeed. Hallelujah to the Lord, the God, the Almighty in Jesus Christ. Yes, uh, God bless Mayor Mehala family and your ministry and your place. At gayon din mula kay kapatid na uh, Marvelin V is uh, watching from uh, Aurora Isabela. Yes, thank you very much at uh, nice kitang uh, ipanalangin kapatid. Ano? In the mighty name of Jesus Christ, we pray in intercession for this uh, sister uh, Marvelin V from uh, Aurora Isabela. At aking pong uh, namamasdan, Panginoong Diyos, ang kanyang uh, napakasipag na pagpagkatanim, uh, pangangalaga ng kanyang uh, taniman sa kanyang farm. Iba't ibang klaseng uh, pananim, lalo na ang mga grapes at nakikita ko po yung maraming mga bunga. At nakikita ko sa Facebook ang mga maraming mga orders na mga seedlings. And may you continue to bless, O oh God, Sister Madeline. And her family and her farm and clients. At marami pang mahaharvest na mga bunga. At gayon din po sa lahat ng mga farms. 
sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kasama na ang mga farmers, mga magsasaka, mga maggugulay, at siyempre lahat ng mga palengke, pamilihan, at lahat ng mga nakikinabang sa bawat bunga ng bawat pananim. In Jesus' name we pray, Amen and Amen sa Panginoong Diyos. Palakpakan naman natin ang uh, lahat po ng mga farmers, mga magsasaka, lahat po ng mga magugulay, at lahat po ng uh, mga gumagawa ng uh, tinatawag natin na uh, yung integrated uh, farming, <laughs> maging sila na nasa bakuran, ano ba? backyard, uh, side yard at uh, front yard. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At maging sila ng mga daluyan, ng mga bunga, ng mga pananim. At uh, God bless the family and your ministry and farm. At gayon din po mula kay kapatid na Lucila Aretmitica Barlos ng uh, Bataan. Ano po? Ang kanyang comment ay mapagpalang umaga bishop at sa kabuuan ng kapatiran ng uh, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas. Salamat po ng marami sa everyday na pananalangin para sa proteksyon ng lahat at sa buong uh, mundo. Yes, thank you very much at, uh, at your service by the grace and uh, in the name of our Lord uh, Jesus Christ. Kaya God bless uh, Arithmetica Barlos Family and your ministry at gayon din yung lugar ninyo dyan sa Bataan. At gayon din po mula kay kapatid na Reverend Artemio Gandesa ng uh, kapatiran ng uh, United Methodist Church dyan po sa bandang uh, Vancouver, Canada. At ito po ang kanyang comment ay more, more blessings uh, Bishop. Yes, thank you very much. Likewise and uh, to uh, everybody in the Philippines and throughout the whole world. God bless uh, Gandesa family and your ministry and shout out to all of you Filipinos and church uh, workers dyan at gain din lahat ng mga mamayan dyan sa Canada and all uh, places in the world. At mula kay kapatid na Weng Kiamko is watching. Yes, uh, thank you very much wherever you are at this point in time. God bless Kiamko family and your ministry and your place. At gayon din mula kay Reverend Bonifacio Gansit ng uh, Ciudad Adelina Village sa Med Discharge ng Tres Matres City, Cavite. At gayon din ang mission dyan sa bandang Parinaque City. At uh, sila po ay nakatira dyan sa Tres Matres City, Cavite. Kompleto ano po. <laughs> At ito po ang kanyang uh, comment. Good morning. God bless. Ride on ministry. Yes, good morning. Thank you very much. Patuloy po natin uh, ipanalangin si kapatid na uh, Mirna Subido. Hindi pa rin po maayos ang kalagayan pero uuwi na raw po dahil wala naman daw pagbabago ng kanyang uh, kalagayan. Salamat po Bishop uh, Lito Tangonan. Yes, uh, manalangin po tayo. Tas po natin ang ating mga kamay. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. For this uh, prayer request of Reverend Bonifacio Gansit. Para po sa kanilang uh, kaanib doon sa Ciudad Adelina Village Methodist Church sa uh, Trece Martires City, Cavite. Para po sa patunoy na kagalingan at recovery ng kapatid na Mirna Subido na bagaman wala pong pagbabago sa kanyang kalagayan we still continue to pray and pray and pray for her welfare and immediate need of health and healing and wellness, O God. Please, O God, uh, receive and hear our manifold prayer. And may you uh, respond according to your will 
for this particular prayer request, O Lord. And we pray for uh, the Subido family. And we thank you also, O God, for uh, Reverend uh, Bonifacio Gansit for uh, removing the stone from uh, him, O God, from his uh, kidney. What uh, a miracle! And we praise you and we thank you, O Lord. And may you continue to provide the uh, good health and wellness to uh, Reverend Bonifacio Gansip and bless his whole family and ministry. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless Gansit uh, family and your uh, ministry and uh, God bless Subido family. At gain din po added comment from uh, Weng uh, Kiamko. Praise uh, God. Hallelujah. Please uh, God protect me from uh, COVID. Uh, amen. And added the comment from her, uh, good morning Bishop at sa iyong mahal na may uh, bahay at sa mga anak mo may bahay si Baraya. Mm -hmm. And family, God bless your family. Yes, uh, thank you very much. At meron pang added uh, comment. Can you please uh, pray my uh, five children and all uh, Kiamko family bishop? Thank you po. Yan, uh, yan. Uh, at your service, Sister Wen. At maraming maraming salamat sa mga added uh, comments mo. At uh, pakitype mo rin na sister kung uh, taga saan ka sa Pilipinas o sa mundong ito. <laughs> at uh, gayon din ay itaas natin yung kamay natin at ipanalangin natin itong pakiusap na prayer request ng kapatid na Weng Chamko. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this uh, particular prayer request of Sister uh, Weng Chamko. For her uh, five uh, children, O oh God, including her uh, better uh, half, loving and supportive husband, and the whole uh, Kiamko family, O oh Lord, for your continuous uh, blessings and your uh, safety and protection over them all, O oh God. And please, O oh God, continue to instill uh, in their respective minds and hearts that uh, you love them all. That you want them, O oh God, to uh, be with you always, O oh Lord. And uh, Encircle them, O oh God, with your uh, love and hope and faith. In Jesus' name uh, we pray. May we pray also for uh, good health and wellness to each one of them. And provide their uh, daily needs. In Jesus' name uh, we pray. Amen and amen. Amen sa Panginoong Diyos. At uh, God bless Campo family and uh, welcome. At maraming maraming salamat po sa lahat po ng uh, nakarating na comments at gayon din uh, siyempre mula sa iba't ibang uh, mga commenters. At uh, gayon din ay tayo rin po ay nagpapasalamat sa lahat na nakibahagi sa Ride On uh, Ministry na di man sila nakapag-type ng kanilang uh, comment ay uh, nakasama po natin sa ating uh, episode uh, 59 walang iba kundi ang uh, Reverend uh, Alexander Bacon ng Lower and Upper Dunkel Methodist Church dyan po sa Dunkel uh, City of Balanga Bataan 
At gayon din po ang Reverend Federico S. Cruz Jr. ng Capitol Medis Church ito Balanga, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Abet Belleza and Don ng God's Heart Mission Church, Methodist Church, dyan sa bandang Halahala Rizal. At gayon din po ang kapatid na Leonora Dato, dyan po sa Capitol Methodist Church ng Sito Balanga, Bataan at gain din po ang added comment from uh, Weng uh, Kiamko. Uh, ala, okay. Kay uh, Reverend uh, Baby Bulgado is watching from Deparo United Methodist Church, Deparo City of Galocan. Thank you very much at uh, patuloy kayo nakalingain, aliwin, palakasin at pagpalain ng Diyos. sa panahon ng inyong uh, pangungulila at uh, pain and sorrow. And may the Lord continue to lift you up as a family at purihin ng Diyos at kami po ay nakikisang damdamin at panalangin sa inyo sa pagpanaw ng inyong minamahal na anak na si Richard Bulgado. At gayon din po ay atin pong uh, nakasama din ang, ang kapatid na Alexander Guansing ng Malabon Central, United Methodist Church, City of Malabon, Metro Manila. Pero siya po ay isang nurse na kung saan ay naroon siya sa Kuwait. Kaya shout out all of you sa Kuwait. At uh, gayon din po ang uh, aking kamag-anak na Angelito Florentin na nandun po sa bandang uh, California. Ano po? United States of America at shout out to all of you dyan at gain din po ang uh, kapatid na Kerosene na Shalom uh, Domingo Tangonan at Tintin uh, coming dyan sa Luke for 18 uh, Methodist Church ng uh, City of Caloacan uh, Metro Manila At gayon din po ang uh, Reverend Rodel Serrano ng Luke for 18 uh, Methodist Church dyan po sa Sabarte Road, uh, City of Caloacan, Metro Manila. At uh, gayon din po ang uh, Pastora Nimpa para sa Bacon dyan po sa Limay, uh, Bataan ang, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas. At gayon din po ang uh, aking kamag-anak Isabelo Akuba Kabakungan dyan sa San Mateo Isabela. At uh, gayon din po ang uh, kapatid na Susan Layog ng uh, Bethel Methodist Church dyan po sa Magsaysay uh, Dinalupihan Bataan. At gayon din po ang kapatid na Merli Abitong dyan po sa Bataan. At uh, gayon din po ang kapatid na Jesus, Jeho Sapat uh, kaming uh, petilo, parang pangalan ng uh, taga Cyprus. Ano? Kasi po yung magulang nito ay naroon sa Cyprus. Ano po, Mula sa Yuk for 18 Methodist Church, dyan po sa City of Galocan. At gayon din ang Reverend Dr. Joel S. Suarez ng Jose Pag-ibig Christian Church. Nang uh, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas Diyan po sa Balagtas uh, Bulacan At gain din po ang kapatid na Doria Abalos Nang Balanga Bataan ano po? At gain din ang kapatid na Bilma Dumlaw Agaloos Ang uh, may bahay ng uh, glorified Reverend Bernardo Agaloos na sila po ay aktibong uh, membro ng uh, Kamuning uh, First United Methodist Church yan po sa kamya sa uh, Kamuning uh, Quezon City, uh, Metro Manila at ang church na ito ay nasa ilalim po ng Quezon City uh, Philippine Annual uh, Conference ng uh, Manila Episcopal Area. At gayon din po ang Reverend Samuel Montero Sonio 
ng uh, United Methodist Church dito po sa bandang uh, City of Bacoor, uh, Cavite, diyan po sa Queens Row. Ano po? Village. At uh, gayon din po ang uh, Reverend Dominic uh, Modesto ng uh, Church uh, by the Highway, City of Bacoor, uh, Cavite, at gayon din ng uh, Mission Church ng uh, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, diyan po sa sa Las Piñas sa City Metro Manila at uh, gayon din po ang aking kamag-anak Isagani Tangonan at gayon din po ang kapatid na Lali Sara Esabedo dyan po sa Project 7 Quezon City at ang kapatid na James um, Mangawang ano po ang ating lay leader dyan sa namagbagan na uh, Methodist Church ng uh, namagbagan na uh, anda Pangasinan sa ilalim po ng uh, Pangasinan District at gayon din ng uh, West Central Luzon uh, Methodist Regional Conference at gayon din po ang kapatid na uh, Arizeli Vicente ng United States of America at gayon din po ang kapatid na uh, Delphine na Amgao ng uh, ng uh, Iglesia Methodista ng Luwakan Luwakan uh, Dinalupihan na uh, Bataan At uh, gayon din po ang uh, mga ilang mga kapatid na kung sana hindi po nag-appear sa ating uh, At gayon din po ang kapatid na uh, Reverend Diego Genove Romano ng uh, ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan po sa bandang uh, Aurora Province At uh, gayon din po yung hindi nag sa ating monitor pero nag sa ating uh, laptop at ngayon po ay nakatingin tayo sa laptop na mula sa ating kapatid na Weng Kiamko na tinatanong natin kanina kung uh, taga saan ay dito po ako sa Saudi Arabia. Ah yes, <laughs> Saudi Arabia at uh, regards to all you Vijans sa uh, Saudi Arabia but my uh, family in uh, Palawan uh, Palawan uh, Philippines po. Yes, thank you very much for that uh, info at hindi ko na makakalimutan na ikaw pala ay nandiyan sa bandang Saudi Arabia at ang family mo nandiyan sa Palawan. Thank you very much. At gayon din po ay nakasama natin ang kapatid na uh, Don uh, Petilo ng uh, Onisia Cyprus. At gayon din po ang uh, Dikunis sa uh, Merlin uh, Sebastian ng Program Director ng uh, Iglesia Methodist sa Pilipinas sa uh, Kalinga. At uh, purihin po natin ang Panginoong Diyos sa lahat po ng uh, nag-comment at sa lahat po ng uh, nagibahagi sa episode 59 ng Ride On Ministry. Ay maraming maraming uh, salamat po sa bawat uh, isa sa inyo. At uh, ang sabi nga ng uh, Psalm sa 42 verse 1, uh, maniwanag na sinasabi na as uh, the deer pants for uh, the water brooks, so pants my soul for you. O God, my soul thirsts for God, for the living God, which shall come and appear before uh, God. Kaya amen sa ating Panginoong Diyos at uh, ngayon po ay tanggapin natin ang benediksyon ng ating Panginoon. And may you receive the uh, unlimited, prosperous, and overflowing uh, grace and love of the Almighty God uh, manifested in Jesus Christ, He being our Lord and Savior. And also the uh, continuous indwelling manifestation and uh, anointing of the Holy Spirit that will uh, provide us the necessary strength and hope and faith and knowledge and wisdom and of shalom be with us all now and uh, forevermore Amen and Amen sa ating Panginoon To God be uh, the glory at ang lahat ng papuri ay pasalamat walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos at enjoy life to the fullest for the whole day and for the whole night 
And uh, till we meet again tomorrow, 9 o'clock in uh, the morning. At uh, gawin natin ang lahat ng trabaho natin sa buong maghapon. Siyempre, sa mga pagipagitan nito ay kaingat din tayo. At marigyan yung strength na din. At uh, huwag niyo pong kalilimutan. Ano po? Na sa buong maghapon ay... Meron pa rin ngiting ngiti sa, sa ating mga labi. Meron pa rin halakhak na nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso at yung ating mga mata at ang ating mga faces ay talaga naman uh, talagang uh, nagbibigay po ng tinatawag natin na uh, the uh, transfigurating uh, aura and manifestation of God sa Holy Spirit na nasa atin po. Kaya, yun pong tayo po yung naka-smile, nakangiti. Hindi naman po yung lagi-lagi sapagkat uh, kung lagi-lagi na naka-smile tayo, nakatawa ay meron po tayong patutunguhan na uh, kakaiba. Kaya, purihin natin ang ating Panginoong Diyos na sa halip na tayo po uh, <laughs> sa Ilocano ay nakarupangat o kaya nakasimangot ay Bigyan natin ng pagkakataon na tayo po ay naka-smile sa buong maghapon at ang comment ng uh, ating uh, kapatid na uh, kamanggagawang uh, dekonis uh, Merlin Sebastian eto po mula sa Nueva Ecija Bungabong Nueva Ecija para po siya po ang uh, nakadistino na kamanggagawan ng uh, ating uh, Reverend uh, Retired Colonel uh, Chody uh, Saklola Diyan sa Kabanatuan City Yung uh, Mega Church ng Kabanatuan City Nueva Ecija Pero ang kanya pamilya nalak down sa San Fernando Pampanga Sa pamilya ng kanyang minamahal na anak Ang kanyang comment ay ipanalangin Atin agud ah, AM po Atin pong uh, ipanalangin at uh, Iabot ang pagkikisang damdamin sa pamilya ni ating Lord Duldulaw, yes. Sa pagpanaw ni Kuya Ruping. Taga Bulacan? Taga, Bulac Taga Bulacan ba ito? Dikon is uh, Merlin, itong mga Dul Duldulaw? Ang kaaliwan po ng Panginoon ay maranasan ng kanilang uh, pamilya. Kaya tayo po ay uh, sumaglit sa panalangin. Ano po? Panalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Narito po ang prayer request ng aming kapatid na kamanggagawang Dikonis Merlin Sebastian Para po sa kaaliwan, kalakasan ng buong pamilyang Duldulaw sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si kapatid na Kuya Ruping. Panginoong Diyos, sa kanilang kalagayan sa kasalukuyan na iyo pong idampi. Iparanas, iparamdam sa kanila ang ibayong kaaliwan, kalakasan mula sa kanilang nararamdaman na kalungkutan at kadalamhatian. At higit sa lakas, lahat o Diyos ang kalakasan at pag-asa at biyaya na kailangan ng buong pamilya duldulaw. At pagpalay mo sila, Panginoon, saan man sila naroon sa kasalukuyan, sa bulakan. At maging ang kanilang maaktibong ministeryo ay patuloy pa rin na pagpalain at nagpapatuloy. At sa iyong uh, mga kamay o Diyos, aming ipinagkakatiwala, Ang katawan at espiritu at kaluluwa ng aming kapatid na Kuya Ruping sa inyong pangangalaga at pag-iingat. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. 
lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa Panginoon. Sila po ay mula sa United Methodist Church dyan po sa bandang uh, Bulacan. Maalala ko po ang mga pamilya Duldulaw. At uh, gayon din po ay salamat sa information na di ko ni uh, Merlin Sebastian. God bless you, Sebastian family and your ministry at sa lugar ninyo. At sana makalaya na kayo sa, sa inyo dyan sa quarantine. Gayon din sa lahat. At gayon din po mula kay kapatid na Reverend Marcelo Tarona Tabua ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan po sa bandang Iba Sambales. Ay uh, humabol din at God bless uh, Tabua family and your uh, ministry. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos at talaga naman uh, nakapagpalpalakas yung mga ganitong uh, mga sitwasyon na kung saan ay nagpapalakasan tayo, nagkukumustahan tayo, nagpapalanginan tayo at uh, tayo po ay uh, talaga namang uh, binibigyan ni Lord ng ganitong uh, opportunity. Kaya po rin natin ang ating uh, Panginoong Diyos. Kaya nga po ay uh, Ihanda po natin ang ating mga sarili sapagkat uh, di ba darating yung uh, June na 12. Yan po ay uh, Independence Day, June 12. Kaya ihanda po natin ang ating uh, maraming sharing dyan sapagkat uh, yan po ay Independence Day. Kaya puri ng Panginoon, God bless you all, bye-bye at uh, patuloy po kayo na ingatan ng ating uh, Panginoong Diyos. At bunga bye-bye din ang aking lola, Lola Biaya, sige, sa aking bisis, yan, bye-bye sa ating lahat, God bless you all.